അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം കറക്റ്റ് എട്ട് മണി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെബിനാർ ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ അമ്പിളി വോയിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അമ്പിളി വോയിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഈ ഡയറക്ട് ഫോം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പി എസ് സിയുടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എൽ ഡി സിയും അതിനൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ജോബ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പോയി പാർവതി ആ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ വോയിസ് ഒന്ന് രേവതി അതിനൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ രേവതി നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഐഫോൺ എക്സ് ആറ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോഴേ നമ്മൾ അന്ന് ഹലോ ഹലോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ ജോബ് നമ്മളെ ഡിഗ്രി ലെവല് പ്ലസ് ടു ലെവല് അത് ഇടയ്ക്കുള്ള അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം എൽ ഡി സി സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് അതായത് ഒഴിവുകൾ കൂടുതലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ എന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡയറി ഫാം വന്നു ഞാൻ കെമിസ്ട്രി മെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് കെമിസ്ട്രി ബേസ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അപ്പൊ ചെന്നപ്പോഴും ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കെമിസ്ട്രി എടുത്തപ്പം ഒന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇരുപതെണ്ണം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ആവേശം തോന്നി കൊള്ളാം എന്താ ഇരുപണ്ണം അറിയാമല്ലോ ഇരുപണ്ണം എഴുതി ഫിസിക്സ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ സിമ്പിൾ മാത്സ് നോക്കാ നോക്കിയിരുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് അല്ലായിരുന്നു ഡയറി സയൻസും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ അറിയാവുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ അധികം അങ്ങ് അറിപ്പിച്ചു അപ്പം എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് മാർക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർക്കാണ് ഉണ്ട് അത് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർക്കുണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർക്ക് കൂട്ടി വെച്ച് ഞാൻ പ്രീവിയസ് വർഷത്തെ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം അന്ന് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മാർക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർക്കാ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളുടെ മാർക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർക്ക് അപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത് മാർക്കുള്ള ആൾക്കാർ ജോലി കിട്ടിയ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇത് ജോലി കിട്ടും കാര്യം നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർക്കില്ലേ അപ്പൊ ഇത് എന്നെ പോലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇത് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് പതിഞ്ഞു ആ നാൽപ്പത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതിന് മുകളിൽ മാർക്ക് കൊണ്ട് ഉറപ്പായി ജോലി കിട്ടും അങ്ങനെ ലിസ്റ്റിനെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ലിസ്റ്റ് വന്നില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ പി എസ് സിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പരാതി കൊടുത്തു ലിസ്റ്റ് താമസിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കുട്ടികൾ ഈ നമ്മുടെ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടി അഞ്ച് നിമിഷം ഉൾപ്പെടെ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടി അഞ്ച് നിമിഷം ഉൾപ്പെടെ ഇതിന്റെ പുറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ശേഷം ലിസ്റ്റ് വന്നു ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് കട്ട് ഓഫ് അറിയുന്നത് അൻപതിന് മുകളിലാണ് കട്ട് ഓഫ് വന്നത് അമ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് അവിടെ എനിക്കൊന്ന് ജോലി കിട്ടിയ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ സംഭവം ഇവരാരും ഡയറി ഫോം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടി പഠിച്ചവരല്ല ഇവര് പല ഞാൻ പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ എടുത്തും പല എന്റെ സുഹൃത്തിന് ചോദിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് ഇവരാരും എന്താ ഡയറി ഫോം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടി എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചവരല്ല ഇവര് മറ്റു പല കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവര് അധ്യാപകര് ട്യൂഷൻ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവര് അവരൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും ജോലി കയറിയത് തന്നെ അപ്പൊ മനസ്സിലായ കാര്യം അന്നൊരു എന്തു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ടോപ്പിക് വെച്ച് എടുത്തു ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗതി അങ്ങനല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനല്ല ഇപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സ് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഒരു
ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ വെബിനാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇത് എങ്ങനെ പഠി ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുവാണേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചവരൊക്കെ പോട്ടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ അവരൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇതാണ്ടെ നമ്മുടെ അറുപത് ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കേ വേണ്ടി നീ കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് നൂറ് മാർക്കിനും ഓരോ മാർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പി എസ് സി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അത്ര പ്രാധാന്യം അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കണം ഈ ജോലി വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട സമയമായി മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂർ അത് രാവിലെയോ രാത്രിയിലോ ഉച്ചയ്ക്ക് എപ്പോഴും ആയിക്കോട്ടെ എട്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കണം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കണം എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് ഡേ വൺ ഡേ വൺ അതെ കെമിസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റ് ഒരു മാർക്കാ അതാണ് ഫിസിക്സ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് അതിന്റെ മാർക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അതങ്ങ് പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ തന്നെ എക്സാം ഉണ്ട് ആ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അന്നൊരു പത്ത് ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചുകൂടായോ നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പഠിച്ചിട്ട് ആ എക്സാം അന്ന് വൈകിട്ട് എക്സാം അങ്ങ് എഴുതുക ഡേ ടു സുവോളജി പഠിക്കണം അപ്പൊ പറയാ സുവോളജി ഒരു പാഠമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നര മണിക്കൂർ മതി പഠിച്ചു മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ എടുത്ത് എത്ര മണിക്കൂറും പഠിച്ചു തീർക്കുക എന്നിട്ട് ഡേ വണ്ണിലെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും റിവിഷൻ ചെയ്യണം റിവിഷൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഗുണമുള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ വെബിനാർ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പൊ ഡേ ടുവിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഡേയിൽ ടു പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഡേ വൺ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഡേ ത്രീ വരുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രഷ് മൈൻഡ് അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാവിലെ ഒക്കെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു അത്ര വലിയ ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയം രാവിലെ അപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റ് ആ ഡേ ത്രീ ഡേ അന്ന് പഠിക്കണേ അങ്ങ് പഠിച്ചു തീർക്കുക അന്ന് പഠിക്കണ്ട അന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡേ വണ്ണും ഡേ ടു എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫോർത്ത് ഡേ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് മൈൻഡിൽ ആ നാലാമത്തെ ദിവസത്തെ അങ്ങ് പഠിക്കുക അന്ന് പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതുക പക്ഷേ മെയിൻ കാര്യം റിവിഷൻ ആണ് വൺ ടു ത്രീ വൺ റിവിഷൻ ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്ത് നിൽക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അഞ്ചു മണിക്കൂർ എടുത്ത് നിൽക്കട്ടെ പുതിയൊരാളാകും അഞ്ചു മണിക്കൂർ എടുത്ത് നിൽക്കട്ടെ പഠിച്ചു വീണ്ടും കേട്ടു നോട്ടൊക്കെ എഴുതി അഞ്ചു മണിക്കൂർ എടുത്ത് നിൽക്കട്ടെ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറോടെ കുറയും പിറ്റേ ദിവസം ഇത് അരമണിക്കൂറോടെ കുറയും ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന സിസ്റ്റം എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റഡി എന്നാ പല കുട്ടികളിലും ഇത് അവതരിപ്പിച്ച് വിജയിച്ച സംഗതിയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റഡി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറുപത് ദിവസവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അറുപതാമത്തെ ദിവസം അൻപത്തി ഒമ്പത് ടോപ്പിക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കി ഇട്ടാൽ മതി വായിച്ച് വായിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഈ അൻപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം അറുപത് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തെ അമ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ അന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഓരോ ദിവസവും അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി അറുപത് ദിവസം ഇത് പൂർത്തിയാകും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ എക്സാം അന്ന് വൈകിട്ട് രാത്രി ഉണ്ട് നമ്മൾ ആപ്പിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മള് ടോപ്പിക് വൈസ് എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാമിലേക്ക് പോവുക അതും പതിനഞ്ച് മോഡൽ എക്സാം ഒന്നും രണ്ടും അല്ല പതിനഞ്ച് എണ്ണം നിങ്ങൾ ഈ ഡേ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് അറുപത് ദിവസവും പഠിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടെ കിട്ടും ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാം എഴുതണം ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് വരെ അപ്പം എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസമേ വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ അല്ല ഒരു മണിക്കൂറേ വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ എക്സാം എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മതിയാവും ബാക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മണിക്കൂർ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറോടെ എക്സാമും കഴിയും ഈ ഏഴ് മണിക്ക
അവിടെ കുറെ കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കോഴ്സോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റിന് പതിനഞ്ച് മോഡൽ പരീക്ഷ നടത്തിയതാ ജെ എസ് ഐ അഞ്ചെണ്ണവും കാര്യം അന്ന് നമുക്ക് ടൈം കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് മോഡൽ എക്സാം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ട് നടത്തുന്ന കേസാണ് ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതിന് അത് വിജയമല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹലോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ അകത്ത് നിന്ന് പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പുതിയത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും വലിയ ഗുണമായിരിക്കത്തില്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം അറുപത് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സോറി അറുപത് ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ കിട്ടുന്ന ക്രാഷ് കോഴ്സ് എഴുപത്തഞ്ച് ടോപ്പിക് വൈസ് എക്സാംസ് പതിനഞ്ച് മോഡൽ എക്സാംസ് ഇത്രയുമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡെയിലി എക്സാം ഇടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോഡൽ എക്സാം ചെയ്യുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്നാം റാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിക്ക് കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവര് ഒരു മെന്റർഷിപ്പോട് കൂടി അധ്യാപകൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അധ്യാപകന്റെ സഹായത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വെബിനാറിനകത്ത് നേരത്തെ പഠിച്ച കുട്ടികൾ പലരും ഉണ്ട് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ഇതൊക്കെ മെയിൻ പഠിച്ച ആൾക്കാർ കാണും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കേസ് പറയാം ഞാൻ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചതാ എനിക്ക് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും എളുപ്പം എനിക്ക് ഒരു കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ആളുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സും കിട്ടും മനസ്സിലായോ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് സബായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു കെമിസ്ട്രിക്കാരനാണ് എങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഇരുപത് മാർക്കിൽ നല്ലതുപോലെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയാണോ എന്നിട്ട് ബാക്കി സബ്ജക്ടുകൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചോദിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ആർക്കും ചോദിക്കാണ് ചോദിച്ചോ സുഹറ അത് ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്യണേ സുഹറ ഓക്കെ ആർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചോദിക്കാവേ ഡൗട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയപ്പോഴ് മക്കളെ ആ വോയിസ് ഒന്ന് കോഴ്സ് ഫീസ് പറയാം കോഴ്സ് ഫീസ് പറയാവേ ആൻസി അജയ് ഒന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണേ വോയിസ് ഒന്ന് ആൻസി അജയ് ആൻസി സോറി ആൻസി അല്ല സോറി അഞ്ജു അജയ് അഞ്ജു അജയ് ആൻസി അല്ല അഞ്ജു അഞ്ജു വോയിസ് ഒന്ന് മുട്ടി വേണേ അഞ്ജു 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 അജയ് വോയിസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പല കുട്ടികൾക്കും വിചാരിക്കും സാറേ ഈ ഗൈഡ് വല്ലതും വാങ്ങിച്ച് പഠിച്ചാലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ടൊക്കെ സ്ഥാപനക്കാർ ഗൈഡ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകം ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ ഗുണം ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു തവണത്തെ ചോദ്യം വാ അമോണിയയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് അമോണിയുടെ ഷെയ്പ്പ് ട്രൈക്കണൽ പിരമിഡ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു നോക്കുക ട്രൈക്കൽ പിരമിഡിലാ അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ചോദിക്കും സാർ ഇതൊക്കെ എവിടെ കിടക്കുന്നു പലർക്കും ചിന്തിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകങ്ങൾ കോളങ്ങളുണ്ട് ബോക്സിനകത്ത് മോളിക്കോളിന്റെ ഷെയ്പ്പും ബോണ്ടാങ്കിളും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വാട്ടർ അമോണിയ മീതൈൻ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്താ ഇവരുടെ കോമൺ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എസ് പി
ഒരു എൺപത് ശതമാനം ചൂടുകൾ അതിനായിരിക്കും ഇനി വന്നാൽ ഒരു അല്പം കയറി വന്നാൽ തന്നെ അതെന്താണ് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വരുത്തുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ മാറിയപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ജെ ഇ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു നീറ്റ് ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് എന്താണ് അയോൺസ് അതിന് ചോദിക്കും ഇവർക്ക് ആർക്കാണ് വലിപ്പം കൂടുതൽ വലിപ്പം കുറവ് ആർക്കാണ് അതിന്റെ എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഇടാൻ ചോദിക്കും അല്ലെ ഏത് ഓർഡർ ആണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണ് പുസ്തകങ്ങളാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കും സാറെ ഈ ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനാണ് ഒരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയാലും ലൈവ് ക്ലാസ് ആയാലും കണ്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ജോലി ഉള്ളത് എന്തുവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ബോക്സിലുള്ളതും അല്ലാതെയുള്ള ബോക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എന്താണ് എൻ സി ആർ ടി ബേസിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സംശയം കാണും സാറേ സി ബി എസ് ഇ പുസ്തകവും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ പുസ്തകവും രണ്ടും രണ്ടാണോ അല്ല സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകവും അതേ കണക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റില് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പല കുട്ടികളും ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതാ പുസ്തകത്തിന് അവിടെ പോകാൻ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഒന്നും വേണ്ട ഏത് പാഠപുസ്തകമാണോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പി ഡി എഫ് കിട്ടും ഓക്കെ ആ പുസ്തകത്തിന് അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടും അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു നിങ്ങൾ മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കണം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാൻ നടക്കത്തില്ല ജോലി ചെയ്തതിന് ക്ഷീണം വേറെ വേറെ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഇതേന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കണം ഇതേന്നും പറഞ്ഞ് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥത പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വിജയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ആ കോഴ്സ് ഫീസ് പറഞ്ഞു തരാം ഒരുപാട് പേര് കോഴ്സ് ഫീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സ് ഫീസ് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ മൂവായിരം രൂപ ഇത് കണ്ടോളുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എഴുപത്തഞ്ച് ടോപ്പിക് വൈസ് എക്സാംസ് ഇടും പതിനഞ്ച് മോഡൽ എക്സാംസ് കാണും ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്രതിഫലം ഫീസ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നത് മൂവായിരം രൂപ കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിക്കാവേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യം ഉണ്ട് ചോദിക്കാവേ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാവോ നിങ്ങൾ ഈ അതിനകത്ത് ബോക്സുകൾ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ബോക്സുകൾ അതായത് ഇപ്പം കെമിസ്ട്രി കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഷേപ്പിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകം ബോക്സുകൾ ഉണ്ട് ആ ബോക്സുകൾ മാത്രം പഠിച്ചു പിടിച്ചു പോയാൽ മതി മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ സോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം കെമിക്കൽ ബോഡി വ്യക്തമാണ് ഡൗൺ ആയ വ്യക്തമാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബോക്സുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു എല്ലാം വായിക്കാൻ ഒന്നും നിൽക്കണം വായിക്കാൻ തീരത്തില്ല കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നേരം തുടങ്ങാൻ പഠിക്കുക നേരം തുടങ്ങാൻ പഠിക്കുക ഇത് മാറണത് നൈസായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് സയൻസ് എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സബ്ജക്ട് ഏതാ അറിയാം ഇപ്പൊ സുവോളജി ആയാലും ബോട്ടി ആയാലും നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു ന
നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കണം ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നേന്ന് അപ്പൊ അതേ കണക്കാണ് ഇപ്പം ബയോളജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാത്സ് മാത്സ് ഞാൻ തൊട്ടത് പോലെ ഉള്ളത് കാര്യം നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മാത്സ് കണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് സെറ്റിനൊക്കെ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് സിലബസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു നോക്കുക പിന്നെ മാത്സ് ഒക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്ത് തുടങ്ങാവളെ അവിടെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ഫിസിക്സ് അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏതാ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം വേണം മാത്സ് എടുക്കാന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്കും കൊണ്ട് നിന്ന് നിങ്ങൾ സമയം പോകും ടെൻഷൻ അടിക്കും ആകെ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും കേട്ടോ ഓക്കെ വേറെ വേണ്ട മെസ്സേജ് ചോദിക്കാവേ മെസ്സേജ് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം നൂറിൽ നൂറൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ചോദിച്ചാലും പത്ത് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ എൺപത് ശതമാനം പഴയക്കാർ ഇരുപത് ശതമാനം വേറെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുന്ന ഒരു നഷ്ടവും വരത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക് പഠിച്ചാൽ ഒരു ഞാൻ ഒരു സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ഫോറൻസി എക്സാം എഴുതാൻ പോയതാ ഈ നൂറ് മാർക്ക് ഇരുപതാണ് മാർക്ക് ചോദിച്ചത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു ഇരുപത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും വരത്തില്ല കേട്ടോ നല്ല ഗുണം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം വോയിസ് ഇടാൻ പറ്റാത്ത കമന്റ് ചോദിക്കാം ഞാൻ മറുപടി തരാം ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിലബസ് കണ്ടില്ല ഇതുവരെ കണ്ടില്ല സിലബസ് ആര്യ സിലബസ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വെബിനാർ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അതേണക്ക് തന്നെ സിലബസും സ്റ്റഡി പ്ലാനും എല്ലാം ഇട്ട് തരാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ എങ്കിലും മിനിമം പഠിക്കാൻ വേക്കൻസി കൂടും വേക്കൻസി കൂടുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത്ര കൊറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ എൽ പി യു പി വിളിക്കാൻ പോവാ എൽ പി യു പി വിളിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് എൽ പി യു പി വിളിക്കും എൽ പി യു പി വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടിന് സ്കെയിലൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ സാലറി ഒക്കെ ഒന്നും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ അവിടെയും കിട്ടുന്നത് അവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വേക്കൻസി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേക്കൻസി കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്നും പഠിക്കണം കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ചോദ്യം ഒരുപാട് വരത്തില്ല ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി എൺപത് എണ്ണം പഴയ കണക്കായിരിക്കും കേട്ടോ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാവോ സാർ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു സിലബസ് ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് സിലബസ് പറയാം ഫിസിക്സ് 20 കെമിസ്ട്രി 20 ബയോളജി 20 മാത്സ് 20 ഡയറി 20 ഇത്ര ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് അവസാനിച്ചു പുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എഫക്റ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഉറപ്പായിട്ട് ഗുണങ്ങൾ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാളെ റിവിഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവും കിട്ടത്തില്ല കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളില്ലേ എന്താണ് ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ച് കയറാൻ പോവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് പഠിക്കണം കേട്ടോ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗുണം കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് സമയം എടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ സമയം പറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ടോപ്പിക് പഠിക്കാൻ നാല് മണിക്കൂറും റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ നാല് മണിക്കൂറും ഡിവിഡ് വിടുക ഓക്കെ പിന്നെ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് മാർക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കൊന്നും അല്ല കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ കട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക ചില കുട്ടികൾ പറയും സാറേ എനിക്ക് മാത്സ് അങ്ങോട്ട് കേറത്തില്ല സാറേ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണം അതങ്ങ് വിട്ടു കളയുക എന്നിട്ട് ബാക്കി നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്കി അതല്ലാതെ അറിയാമേത് സാധനം കൊണ്ട് പിടിക്കേണ്ട
മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാനില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ടര ആവുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാം ഡയറി സബ്ജക്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഡയറിയുടെ ടോപ്പിക്ക് സിലബസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച് പി ഡി എഫ് നോട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും എന്താണ് വേറെ ഇപ്പം സോളജി ബോട്ടിനെ പഠിച്ചാൽ അത് കേൾക്കാത്ത ഏത് ഈ ഡയറിയുടെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് നോട്ടും പഠിച്ച് എക്സാം ഡെയിലി എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആയിട്ട് അത് കിട്ടും കേട്ടോ ഡയറി റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടീച്ചർമാർ തന്നെ ഡയറി സയൻസ് പഠിച്ചവരാ അവര് അവരുടെ അന്ന് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച പ്ലസ് ടുനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച എന്താണ് പുസ്തകമാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി വി എച്ച് എസ് സിക്ക് ഒക്കെ ഡയറി 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 പഠിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതാ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കാം മൂന്ന് കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കമന്റ് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ സിലബസ് ഗ്രൂപ്പിലിടാം നമ്മുടെ ഇതുവരെ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റഡി പ്ലാനും എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിലിടാം ഓക്കെ നല്ലപോലെ പഠിക്കണം നല്ലപോലെ ഇനി അവസാന നിമിഷം നല്ലപോലെ പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ വലിയ പാടാണ് ഈ ഒരു മേഖല ക്ഷീര മേഖല ഒന്നും തകർന്നു പോകുന്ന മേഖലയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ക്രാഷ് ബോട്ട് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വന്നാൽ തകർന്നുന്ന മേഖലയല്ല ക്ഷീര മേഖല ക്ഷീര മേഖലയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഡയറക്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെയൊക്കെ വേണ്ടുന്നതാ അതുകൊണ്ട് സേഫ് മേഖലയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണേ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് സോറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് അല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇത് അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ആണ് അത് ഗസ്റ്റഡ് റാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ് ആയിട്ടേ ഉള്ളു കേട്ടോ നിലവിലെ വേക്കൻസി എത്ര സൈറ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ കാര്യം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സമയത്തിലാകും പത്തെണ്ണം ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അത് ഈ വേക്കൻസി ഓരോ ജില്ല അടിച്ചെന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ആടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എത്ര ആണെന്ന് കേട്ടോ നിലവിലെ വേക്കൻസി നിങ്ങളത് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒന്നാം റാങ്ക് പേടിക്കേണ്ട പഠിക്കുമല്ലേ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വേണം ചിന്തിക്കാൻ പ്രീവിയസ് കട്ട് എനിക്ക് അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തൊന്നേ പോയിന്റ് മൂന്നേ മൂന്നായിരം തോന്നുന്നു അമ്പത്തൊന്നേ പോയിന്റ് മൂന്നേ മൂന്ന് ഈ ഓഡിയോ ക്ലാസ് അല്ല വീഡിയോ ക്ലാസ് വീഡിയോ ക്ലാസ് അധ്യാപകർ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് കേട്ടോ കുറച്ച് ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈവ് ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ റെക്കോർഡ ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഡെമോ ക്ലാസ് വേണേ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ ഡെമോ ക്ലാസ് ഇട്ട് തരാം അതൊന്നും വേണ്ട ഡെമോ ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ പല വീഡിയോസും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നമ്മുടെ അജി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി അജിൻ ഷാ സാറിന്റെ വീഡിയോ തന്നെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പേരാ കണ്ടേക്കുന്നത് ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി ആപ്ലിക്കൻസി ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ പകുതി ആൾക്കാരും വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാ ബാക്കി ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പേരോളം നമ്മുടെ ആ വീഡിയോ കണ്ടതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അയ്യായിരം പേരെക്കുള്ളിൽ മത്സരിക്കത്തില്ല നാൽക്കത് പേടിക്കണ്ട അഞ്ചു ലക്ഷം പേരൊന്നും മത്സരിക്കാനില്ല ആകെ അയ്യായിരം പേരിക്കുള്ളൊന്നും മത്സരിക്കത്തില്ല ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണ് ഓഡിയോ ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല ചാപ്റ്റർ വൈസ് നോട്ട്സ് പ്രത്യേകം ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒപ്പമേ ഉള്ളൂ കോഴ്സിൽ ഒപ്പമേ ഉള്ളൂ മൂവായിരം രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ഈ ഫീസ് വലിയ ഓവർ ഫീസ് ഒന്നും അല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫീസ് വാങ്ങുന്നത് നെറ്റ് അല്ല അങ്ങനെ വരും വെച്ചാൽ അതിന്റെ സിംപ്ലിഫൈ ഫോമേ വരുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പമെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ജെയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പി വൈക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാമോ പി വൈക്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ കടം നമ്മുടെ മാസ്റ്റർക്കിടെ ലേണി ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തരാം നമ്മുടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ജെയ്യുടെ നീറ്റിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ ഫിസിക്സിന്റെ ഒന്നും വലിയ പ്രോബ്ലം പാട്ടം നിങ്ങൾ ചോദിക്കത്തില്ല കാര്യം
നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പണ്ടത്തെ കണക്കല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു